हेलो फ्रेंड्स आई एम निखिल बत्रा टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज सिंथेसिस ऑफ क्लोरप्रोमाजीन नेम ऑफ दिस ड्रग कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज सी पी जेड डियर फ्रेंड्स दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर माई फ्रेंड्स दो आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कैटेगरी ऑफ क्लोरप्रोमाजीन इट्स थेरापोटिक यूजेज mode of action structure and iupac name and finally i'll discuss the synthesis of this drug dear friends if you like this video press the like button and share it with your friends subscribe my channel and also hit the bell icon to get the notifications of latestly uploaded videos to aaiye aaj ka video start karte hain baat karte hain chlorpromazine drug ke bare mein अगर आपने मेरा लेटेस्टली अपलोडेड वीडियो देखा हो जिसमें मैंने फिनोथायाजीन्स के बारे में बात की है तो होपफुली आपको ध्यान होगा क्लोरप्रोमाजीन ड्रग फार्माकोलॉजिकली बिलोंग करती है एंटी साइकोटिक क्लास से और इस क्लास को न्यूरोलैप्टिक्स या फिर मेजर ट्रेंकुलाइजर्स के नाम से भी जाना जाता है केमिकली बात करें तो बिलोंग करती है फिनोथायाजीन क्लास से बात करते हैं थेरापटिक यूजेज के बारे में क्लोरप्रोमाजीन ड्रग को डिफरेंट साइकोटिक डिसऑर्डर्स या फिर कह सकते हैं डिफरेंट मेंटल इलनेसेस के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है और इन मेंटल इलनेसेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोसेज लाइक शाइजोफ्रेनिया न्यूरसेज और मूड डिसऑर्डर्स सेकेंड इसका थेरापटिक यूज होगा इस ड्रग को एडल्ट में नोसिया और वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में क्लोरप्रोमाजीन ड्रग अपना एंटी साइकोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है किस तरह से प्रोड्यूस करती है ये ड्रग पोस्ट सिनेप्टिक डोपेमिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं लिम्बिक सिस्टम और मीजोकॉर्टिकल एरियाज ऑफ दी ब्रेन में या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो ये ड्रग है अपना एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करती है डोपेमिन के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन में डोपेमिन के लेवल को ज्यादा नहीं होने देती है और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं साथ ही साथ ये अपना एंटी एमेटिक एक्शन शो करती है किस तरह से शो करती है ये डोपेमिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं लेकिन ये वो डोपेमिन रिसेप्टर्स हैं जो सी जेड वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं सी जेड के फुल फॉर्म है कीमो रिसेप्टर ट्रिगरजोन और अल्टीमेटली नोसिया और वॉमिटिंग से रिलीफ दिलवाने में हेल्प करती हैं बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिनोथायाजीन के बारे में डियर फ्रेंड्स फिनोथायाजीन रिंग तीन रिंग से मिलके बनी होती है तो ये देखिए फिनोथायाजीन रिंग आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है इसको 10H एच फिनोथायाजीन या फिर सिंपली फिनोथायाजीन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और तीन रिंग्स यहाँ कौन कौन सी प्रेजेंट हैं तो अगर आप इस ट्राइसाइक्लिक रिंग सिस्टम को देखें तो यहाँ पर ये दोनों बेंजीन रिंग है और इन दोनों के बीच में जो रिंग प्रेजेंट है ये थायाजीन रिंग प्रेजेंट है अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में अगर इस ट्राइसाइक्लिक रिंग सिस्टम को ब्रेक कर दिया जाए तो किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी तो कुछ इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाएगी दो बेंजीन रिंग सेपरेट हो गई है और इन बिटवीन थायाजीन रिंग प्रेजेंट है तो इस थायाजीन रिंग का जो यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है हमें इस नाम को डिस्कस करना है तो आइए बात करते हैं इस आई नेम के बारे में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रिंग सिस्टम सिक्स मेंबर्ड रिंग सिस्टम है और इसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट है तो इसके लिए सफिक्स काम में लिया जाएगा आई एन ई और इस रिंग सिस्टम में एक सल्फर एटम प्रेजेंट है तो उसके लिए आया थाया नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वर्ड आया एजा और अगर थाया एजा और ईन को मिला दें तो नाम हो गया थाया जीन अब लेकिन हमें यहाँ पर जो सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसकी पोजीशन को भी इंडिकेट करना है नंबरिंग जो स्टार्ट करनी होगी वो हमें सल्फर से स्टार्ट करनी होगी और नाइट्रोजन की तरफ आना होगा इट मींस नंबरिंग हो जाएगी फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन। अब बात आती है कि यहाँ पर सल्फर से ही नंबरिंग क्यों स्टार्ट की गई तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा और उसे हम कहते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर हेट्रो एटम्स 
तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक इस ऑर्डर को ध्यान रखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कोरिलेट करता हूँ पीरियडिक टेबल से पीरियडिक टेबल के बारे में आप सभी जानते हैं और उसके अगर आप सिक्सटीन पीरियड को देखें तो वो ऑक्सीजन फैमिली है ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोनियम और पोलोनियम और जो फिफ्टीन नंबर की फैमिली है वो है नाइट्रोजन फैमिली इट मीन्स उसमें है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मित तो हमें इन दोनों फैमिलीज के स्टार्टिंग के जो तीन एलिमेंट हैं उनको इस ऑर्डर में काम में लेना है इट मीन्स ऑक्सीजन फैमिली के पहले तीन एलिमेंट कौन से हैं ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम नाइट्रोजन फैमिली के तीन एलिमेंट्स कौन से हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक आप चाहें तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखें जिससे कि आपको नंबरिंग देने में आसानी होगी हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में साथ ही साथ यहाँ पर देखिए फोर एच मैंशन किया हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस फोर्थ पोजिशन पर यह हाइड्रोजन एटम प्रजेंट है डियर फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक और चीज़ पे ध्यान देना होगा जो ये आपको थायाजीन रिंग सिस्टम नज़र आ रहा है इसमें टोटल सिक्स बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और इनको लेबल किया हुआ है ए बी सी डी ई और एफ से अगर हम इन तीनों रिंग्स को फ्यूज कर दें तो हमें फिनो थायाजीन रिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर ये दोनों जो बेंजीन रिंग हैं जब थायाजीन से फ्यूज होती हैं तो बी और ई e वाली जो ये साइड हैं ये दोनों काम में आती हैं तो देखिए अगर इन तीनों रिंग्स को फ्यूज करते हैं तो जो फिनो थायाजीन रिंग जनरेट होगी उसका आई नेम किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा टेंथ पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है दो बेंजीन फ्यूज हो रही हैं तो वर्ड आया डाई बेंजो कौन से बॉन्ड्स की तरफ से हो रही हैं बी और ई e बॉन्ड्स की तरफ से हो रही हैं और उसके बाद आया वन फोर थायाजीन जिसकी हमने अभी बात की है या फिर इस रिंग को थायो डाइफिनाइल एमीन के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर हम क्या कह सकते हैं टेन एच फिनोथायाजीन या सिंपली कह दिया जाता है फिनोथायाजीन आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रामाजीन के बारे में डियर फ्रेंड्स क्लोरप्रामाजीन के स्ट्रक्चर में फिनोथायाजीन रिंग प्रेजेंट है जिसके सेकंड पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और इसके टेंथ पोजीशन पर तीन कार्बन का स्पेसर प्रेजेंट है या कह सकते हैं प्रोपाइल मोइटी प्रेजेंट है जिसके एक हाइड्रोजन को हटाकर डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप लगा दिया गया है बात करते हैं आई नेम के बारे में तो देखिए यहाँ पर दो आई नेम मेंशनड है दोनों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और फर्स्ट केस में जो हमें नंबरिंग को रेफर करना है वो होगा ये प्रोपाइल मोइटी हम एज ए पेरेंट चेन की तरह चूज कर रहे हैं और नंबरिंग दी जाएगी फर्स्ट सेकंड और थर्ड अब ये जो थर्ड कार्बन एटम है इसके ऊपर ये पूरी मोइटी प्रेजेंट है तो इसको नाम दिया जाना है तो ये फिनोथायाजीन रिंग प्रेजेंट है जिसकी सेकंड पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और ये फिनोथायाजीन रिंग अपनी टेंथ पोजीशन के थ्रू इस कार्बन से अटैच है तो इस पूरे कंपोनेंट के लिए हम मैंशन करेंगे टू क्लोरोफिनोथायाजीन टेनाइल जैसे हम कहते हैं एल्केन एल्केन से होता है एल्काइल और इस नाइट्रोजन पर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए आया एन एन डाई मिथाइल ये तीन कार्बन की चेन है तो प्रोपेन और इसके फर्स्ट पोजीशन पर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है तो नाम हो गया वन एमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है तो हाइड्रोक्लोराइड वर्ड और मेंशन कर दिया तो ये इसका फर्स्ट आई नेम है बात करते हैं सेकेंड आई नेम की और इसके लिए हमें ज़्यादा प्रायोरिटी में देना है स्पिनोथायाजीन रिंग को और इसके सेकंड पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो जाएगा टू क्लोरो इस फिनोथायाजीन रिंग की टेंथ पोजीशन पर जो ये पूरी मोइटी प्रेजेंट है अब इसको नाम दिया जाना है तो टेन पोजीशन पर ये पूरा कंपोनेंट आ रहा है तो इसके लिए हमें जो ये पूरा कंपोनेंट है यहाँ पर इस प्रेजेंट प्रोपाइल मोइटी में नंबरिंग देनी होगी ये होगा फर्स्ट कार्बन क्योंकि ये स्पिनोथायाजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर डाइमिथाइल एमिनो कंपोनेंट है फिर नाम आ गया प्रोपाइल क्योंकि तीन कार्बन है और लास्ट में हमने इस ट्राइसाइक्लिक रिंग सिस्टम का नाम दे दिया फिनोथायाजीन और लास्टली मैंशन किया हाइड्रोक्लोराइड डियर फ्रेंड्स होपफुली आपको आई यू नेम समझ में आया होगा बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरप्रामाजीन के बारे में 
क्लोरप्रोमाजीन के सिंथेसिस के लिए हमें दो स्टार्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड हैं आपको इनके नाम ध्यान रखने होंगे पहले केमिकल का नाम है टू ब्रोमो बेंजीन थायोल इट मींस बेंजीन रिंग जिसके ऊपर एसएच ग्रुप लगा हुआ है और इसके पास में ही ऑर्थो पोजीशन पर ही ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग दी जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाम हो गया टू ब्रोमो बेंजीन थायोल सेकेंड केमिकल है नाइट्रो बेंजीन का डेरिवेटिव जिसके ऊपर दो क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं हमें यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट करनी है नाइट्रो ग्रुप से इसको फर्स्ट पोजीशन मिलने वाली है ये हो गई सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पोजीशन इट मींस इस केमिकल का नाम हो गया टू फाइव डाई क्लोरो नाइट्रो बेंजीन अब ये दोनों जो केमिकल हैं आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एच की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और पहला इंटरमीडिएट जनरेट होता है तो अल्टीमेटली इस स्टेप में हुआ क्या कि जो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में बेंजीन रिंग प्रेजेंट थी वो दोनों एक सल्फर के थ्रू एक दूसरे से अटैच हो गई है अब ये जो इंटरमीडिएट है ये सेकंड प्रोसेस में सेकंड स्टेप में एंटर करने वाला है और वो है रिडक्शन का प्रोसेस जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया जाएगा टेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा कि हम कह रहे हैं कि रिडक्शन हो रहा है इट मींस इस इंटरमीडिएट में जो ये नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है एमिनो ग्रुप में और ये सेकेंड इंटरमीडिएट जनरेट हुआ जो आगे थर्ड स्टेप में एंटर करने वाला है आइए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो ये सेकंड इंटरमीडिएट है अब ये थर्ड स्टेप में एंटर होने वाला है इस स्टेप में इंटरमीडिएट को हीट किया जाएगा साइक्लाइजेशन का प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो ये एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है इसका एक हाइड्रोजन और ये ब्रोमो ग्रुप एच की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है टू क्लोरोफिनोथायाजीन अगर इस स्ट्रक्चर को हम क्लोरप्रोमाजीन के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो यहाँ पर टेंथ पोजीशन पर जो साइड मोइटी है या जो कह सकते हैं कि जो साइड वाला कंपोनेंट था वो मिसिंग है इट मींस नेक्स्ट स्टेप में हमें उसी रिमेनिंग मोइटी को लेकर आना है और इसके लिए टू क्लोरफिनोथायाजीन की रिएक्शन कराई जाएगी थ्री क्लोरो एन एन डाई मिथाइल प्रोपीन वन एमीन से तो देखिए यहाँ पर कौन सी मोइटी अटैच होने वाली है सी एच टू सी एच टू सी एच टू और एमिनो के दोनों हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इट मींस डाई मिथाइल एमिनो मोइटी प्रेजेंट है इस स्टेप में एच सी एल रिमूव होने वाला है और अल्टीमेटली क्लोरप्रोमाजीन ड्रग जनरेट हो जाती है अगर हम इसका सॉल्ट बनाना चाहें तो इसकी हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन जा सकती है क्लोरप्रोमाजीन का हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट आपको मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरप्रोमाजीन की समरी के बारे में यहां हमें स्टार्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड है टू ब्रोमो बेंजीन थायोल और है टू फाइव डाई क्लोरो नाइट्रो बेंजीन जब ये दोनों केमिकल एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ एच का रिमूवल हुआ और सल्फर एटम के थ्रू दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से ज्वाइन हो गई सेकेंड स्टेप होगा इंटरमीडिएट का रिडक्शन कराया जाए जिससे कि जो नाइट्रो ग्रुप प्रजेंट है वो एन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है थर्ड स्टेप में साइक्लाइजेशन का प्रोसेस होता है इंटरमीडिएट को हीट किया जाता है और अल्टीमेटली ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम जनरेट होता है जिसमें टेंथ पोजीशन पर प्रेजेंट साइड मोइटी मिसिंग है और उसको लाने के लिए फोर्थ स्टेप में जाना होगा इट मींस सेकंड इंटरमीडिएट की रिएक्शन कराई जाएगी टू क्लोरो एन एन डाईमिथाइल प्रोपेन वन एमीन से एच का रिमूवल होगा और अल्टीमेटली अगर हम सॉल्ट फॉर्मेशन की बात करें तो क्लोरप्रोमाजिन की रिएक्शन करानी होती है एच सी एल से और सॉल्ट जनरेट हो जाता है डियर फ्रेंड्स होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरे इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें आज के वीडियो में इतना ही थैंक्स